हेलो बॉय दिन कर्स लेडीज एंड जेंटलमैन मेरा नाम है दानिश आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी आइलैंड और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं मोबाइल फोटोग्राफी के बारे में कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन कैमरा से बहुत ही ज़्यादा अच्छी इमेजेस ले सकते हैं पहले से ज़्यादा तो इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ क्योंकि जो मेरी पहले स्किल थी फोटोग्राफी की और अब जो स्किल है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखा हूँ और वही चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा मैं आपको कोई भी किताबी बातें नहीं बताऊँगा दोस्तों जो सबसे पहली टिप है इस वीडियो में वो है कि आपको कभी भी अपनी फ्लैश यूज़ नहीं करना है क्योंकि मैंने हमेशा देखा है मैं पहले काफ़ी ज़्यादा फ्लैश यूज़ करता था क्योंकि मुझे लगता था शायद लाइट मिलेगी तो फोटो अच्छा हो जाएगा लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है कि आप अपना मोबाइल की फ्लैश यूज़ करेंगे और फोटो अच्छा हो जाएगा मोबाइल की फ्लैश से हमेशा बुरा होता है मैंने अपने डी की भी फ्लैश कभी भी यूज़ नहीं करी है इतनी बार मैंने डी यूज़ करा है लेकिन मैं फ्लैश कभी भी यूज़ नहीं करता क्योंकि फ्लैश हमेशा जो फोटो है उसको बिल्कुल बिगाड़ देती है तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि कभी भी फ्लैश यूज़ नहीं करें कितना भी अंधेरा हो आप किसी जहाँ पर थोड़ी सी भी लाइट है वहाँ पे चले जाएं अपने ऑब्जेक्ट को वहाँ पे मूव कर लें लेकिन आप फ्लैश कभी भी यूज़ नहीं करें क्योंकि वो आपकी फोटो की बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा देगी लेकिन आपके ऑब्जेक्ट के पास अगर कोई भी लाइट नहीं है और आपको फ्लैश यूज़ करनी है फिर भी आपको फोटो क्लिक करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपना दोस्त का या किसी का भी दूसरा मोबाइल ले सकते हैं या अपना वो दूसरा मोबाइल ले सकते हैं अगर आपके पास है और उसकी जो फ्लैश है आप उस ऑब्जेक्ट पर लगा सकते हैं और फिर अपने कैमरा से क्लिक कर सकते हैं फोटो और उससे भी एक अच्छी चीज़ हो सकती है कि आप अपने मोबाइल में एक वाइट वॉल डाउनलोड कर लीजिए और फिर आप उसको फोटोज़ में खोल लीजिए और फिर अपनी जो ब्राइटनेस है उसको बिल्कुल फुल कर दीजिए तो फिर आपकी जो फ़ोन की स्क्रीन की ब्राइटनेस होगी उससे आप लाइट दे सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को और काफ़ी अच्छा फोटो देखने को मिल सकता है और मैंने भी ऐसे एक आध फोटो क्लिक करे हैं जो मैंने अपनी स्क्रीन की ब्राइटनेस से करे हैं तो वो आप देख सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर तो मेरा जो इंस्टाग्राम का हैंडल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पर स्क्रीन पे भी मिल जाएगा तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि कैसी इमेज होती है अगर आप स्क्रीन की ब्राइटनेस से फोटो क्लिक करते हैं और आपने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप जल्दी से कर सकते हैं यहाँ पर आप हैंडल देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का दोस्तों जो सेकंड पॉइंट है वो बहुत ही आम है और शायद कोई करता भी नहीं है आप हमेशा अपना डी को क्लीन करते होंगे हमेशा आप उसको क्लोज से साफ़ करते रहते होंगे उसका जो लेंस है उसको साफ़ करते रहते होंगे जब भी आप कोई भी फोटो लेते हो या आम तौर पे अपने आप डी का लेंस साफ़ ही करते होंगे लेकिन हम कभी भी अपने मोबाइल का जो कैमरा होता है उसको साफ नहीं करते तो ये काफ़ी बड़ा पॉइंट है ये आपकी फोटोग्राफी पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा फ़र्क डाल सकता है अगर आप फोटो क्लिक करने से पहले सिर्फ एक बार अपने लेंस को साफ कर लीजिए मतलब एक बार आप अगर साफ़ करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलेगा क्योंकि उस पर कुछ भी हो सकता है डस्ट हो सकती है मतलब आप हर जगह लेके जाते हैं अपने मोबाइल मतलब 24 घंटे आपके हाथ में रहता है आपके हाथ भी कभी कभार गंदे होते हैं आप जहाँ पे रखते हैं वो भी जगह गंदी होती है मतलब आपका जो लेंस होता है ऑफकोर्स वो गंदा ही होगा तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि एक बार जब भी आप फोटो क्लिक करने जा रहे हैं तो अपना लेंस साफ़ कर लीजिए बस आपको करना क्या है सिर्फ लेंस पर आपको एक कपड़ा मारना है और वो साफ़ हो जाएगा बस आपको इतना करना है और जब आप अपने मोबाइल कैमरा के लेंस को साफ़ करेंगे तो आप ये खुद देखेंगे कि पहले इमेज कैसी आती थी और बाद में कैसी आती है क्योंकि कई बार काफ़ी मैसी हो जाती है पिक अगर आप अपना जो लेंस है वो साफ़ नहीं करते तो, तो दोस्तों ये दूसरा पॉइंट और काफ़ी बड़ा पॉइंट है अगर आपको अपनी पिक्चर्स अच्छी लेनी है तो दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है वो भी कई लोग करते ही नहीं मतलब बिल्कुल भी नहीं करते वो सिर्फ एक ही फोटो लेते हैं ऑब्जेक्ट मतलब एक फोटो लिया बस डन उसके बाद वो कुछ नहीं कर रहे और फिर कहते हैं फोटो अच्छी नहीं आई ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ मैं आपसे हमेशा ये बोलूँगा कि अगर आप फोटो ले रहे हैं तो कम से कम तीन जरूर लें वो भी अलग अलग एंगल से एक आपका फ्रंट का एंगल होता है एक आपके साइड का एंगल होता है आपका इस साइड का एंगल होता है तो आप अलग अलग साइड से वो फोटो लें और जैसे मैंने देखा है कई सारे रेस्टोरेंट में लोग फूड की पिक लेते हैं मतलब कई लोग लेते हैं और वो सिंपली उसको क्लिक करते हैं और बस वो इंस्टाग्राम पर डाल देते हैं और काफ़ी बेकार लगती है मैंने कई लोगों की देखी है और कई बार लोग वही गलती करते हैं कि फ्लैश तक ऑन कर देते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा बुरी लगने लगती है मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि अगर आप किसी भी फूड की पिक ले रहे हैं मतलब आप रेस्टोरेंट में गए वहाँ पर आप किसी भी चीज़ की पिक ले रहे हैं तो तीन साइडों से लें एक तो जो आपका टॉप व्यू होता है मतलब ऊपर से जो होता है वो लें तो उससे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट मिलता है और मैं ज़्यादातर यही प्रिफर करता हूँ जब भी आप कभी फूड की फोटो लें तो वो आप टॉप साइड से लें लेकिन अगर टॉप व्यू से भी अच्छी नहीं आ रही है तो आप साइड व्यू से ले सकते हैं और साइड एंगल से भी अगर फूड की पिक अच्छी नहीं आ रही है तो आप एक क्लोज अप लुक ले सकते हैं जो भी आपका फूड आइटम है आप उसको क्लोज जाके ले सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्लोज अप के साथ तो वो भी काफ़ी अच्छे शॉट्स
मैं पूरे फ्रेम को देखता हूँ और मैं सबसे पहले आपसे यही बोलूँगा कि आप हमेशा पूरे फ्रेम को देखिए आप देखिए आसपास कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है जो आप फ्रेम में ला सकते हैं तो सबसे पहली चीज़ है कि हमेशा आप क्लोजअप का फोटो लीजिए आप फ्रंट का फोटो लीजिए या साइड जो भी है जिसे भी एंगल से लेना चाहते हैं लेकिन आप क्लोजअप लीजिए मतलब ज़्यादा दूर मत लीजिए आपको सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को कवर करना है बाकी उसकी जो साइड है वहाँ पर आपको नहीं जाना आपको सिर्फ उस ऑब्जेक्ट पर ध्यान देना है उसी को क्लोजअप फोटो में लेना है लेकिन अगर वहाँ का फ्रेम अच्छा है पीछे बैकग्राउंड अच्छा है आप उसको लेना चाहते हैं तो आप पूरा एक फ्रेम बनाइए तो जब भी आप फोटो क्लिक कीजिए तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो बैकग्राउंड है जो उसकी साइड्स हैं जो भी आसपास उसकी चीज़ें हैं वो फ्रेम में आ रही हैं तो वो अच्छी लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं कई बार अच्छी लगती हैं कई बार अच्छी नहीं लगती हैं अगर अच्छी नहीं लग रही है तो आप क्लोजअप का फोटो लीजिए आप पीछे जो बैकग्राउंड है वहाँ पर ध्यान मत दीजिए लेकिन अगर जो बैकग्राउंड है या उसका आसपास का माहौल काफ़ी अच्छा है जो आपको उस पिक्चर के अंदर लेना है तो बिल्कुल आप उसको पूरा लीजिए और उस ऑब्जेक्ट के साथ लीजिए तो जो फोटो है वो काफ़ी अच्छा निखर कर आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा तो ये चीज़ ध्यान रखना क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है कि पीछे का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी वो पूरा फ्रेम लेना चाहते हैं क्योंकि बस मज़े में और वो चीज़ बहुत ही बुरी लगती है और मैंने कई लोगों के लिए देखा है और मेरे भी ज़्यादातर दोस्त ऐसा करते हैं तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैंने ये चीज़ भी देखी कि पीछे का बैकग्राउंड बहुत ही ज़बरदस्त है लेकिन पूरा ध्यान वो ऑब्जेक्ट पर लगा देते हैं और जो पीछे का बैकग्राउंड है वो एक फ्रेम में नहीं आ पाता और उस फोटो की पूरी रेड पिट जाती है मतलब वो देखने में भी अच्छी नहीं लगता तो ये गलती आप मत करिए आप हमेशा फ्रेम पे ध्यान दीजिए कि आसपास जो चीज़ें हैं वो आपको फ्रेम में लानी है कि नहीं लानी है नहीं लानी तो आप सीधा ऑब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए तो ये चीज़ आप बहुत ध्यान रखना कभी भी आप किसी का भी फोटो ले रहे हैं उस फ्रेम को बहुत ही ध्यान से रखना और कभी कभार फ्रेम के अंदर फ्रेम भी आ जाता है मैं आपको वो अलग वीडियो में बताऊँगा लेकिन अभी ये चीज़ आप ध्यान रखना दोस्तों इस वीडियो का जो छठा पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है वो ये है कि आपको प्री हमेशा यूज़ करने चाहिए अपने फोटोज़ के अंदर मैं भी यूज़ करता हूँ हमेशा हर एक फोटो के अंदर मैं प्रीसेट ज़रूर यूज़ करता हूँ मैं लाइट में यूज़ करता हूँ मेरे पास कई सारे प्रीसेट पहले से हैं और वहाँ पर आप अलग से हर एक इमेज को अलग से टोन कर सकते हैं मतलब हर एक इमेज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि कैसा कलर होना चाहिए मतलब हर चीज़ आप कर सकते हैं लाइट के अंदर तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप लाइट डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर के अंदर और काफ़ी अच्छे प्रीसेट कर सकते हैं और कई लोग प्रीसेट बेचते भी हैं आप जाके खरीद सकते हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं और आप अपनी पिक्चर पे अप्लाई कर सकते हैं अदरवाइज़ आप अपने जो एंड्रॉइड में उसमें एक एप्लीकेशन है मुझे ध्यान नहीं आ रहा वेस्को वेस्को नाम की है जिसमें आपको काफ़ी अच्छे प्रीसेट देखने को मिल जाते हैं फ्री में भी और आप पेड में भी आप देख सकते हैं उसमें भी आपको काफ़ी अच्छे प्रीसेट देखने को मिल जाते हैं तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि हमेशा अपनी जो फोटो है उस पर प्री सेट ज़रूर यूज़ करेंगे क्योंकि जब आप प्री सेट यूज़ करते हैं उसमें एक अलग ही लुक आ जाता है आपकी इमेज के अंदर तो अगर आप यूज़ नहीं करते आज तक प्रीसेट तो भाई मैं आपसे ज़रूर बोलूँगा कि प्रीसेट ज़रूर यूज़ करें अदरवाइज आप खुद भी टोन कर सकते हैं लेकिन खुद शायद आप शुरुआत के लेवल पे इतना अच्छा यूज़ नहीं कर पाएंगे सारे कलर को सही नहीं कर पाएंगे और जो आपकी इमेज है वो आप इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे जो आप पहले से प्री के अंदर कर सकते हैं तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही और वीडियो खत्म होने से पहले बता दूँ मैं कोई भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं हूँ मैं एक बहुत ही घटिया घटिया तो नहीं बोलेंगे लेकिन बहुत ही एवरेज हूँ और फोटोग्राफी जो सीख रहा है मैं उनमें से हूँ लेकिन मैं कोई भी बहुत ही बेहतरीन फोटोग्राफर नहीं हूँ जो मैं बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन फोटोग्राफर हूँ मैं बहुत एवरेज सा हूँ क्योंकि पहले मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा था मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा कि फोटोज़ में अगर मैं अभी देखने बैठ जाऊँ तो बहुत ही ज़्यादा बेकार लगी हुई मुझे लेकिन अब मैं थोड़ा एवरेज हो गया हूँ मतलब थोड़ा सीख गया हूँ तो वही चीज़ जो मैंने सीखी वो मैंने आपको इस वीडियो में सिखाने की कोशिश करी है तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मददगार वीडियो रोज लाता रहता हूँ तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में तब तक नहीं स्प्रेड पीस लव एंड हैप्पीनेस जिंद जान तेरे तेला